les bienfaits de l'ennui chez l'enfant Nombreux sont les parents qui sont angoissés lorsque leurs enfants sont inactifs. Pour eux, un enfant sans activité est un enfant qui perd son temps. Quand les enfants avouent qu'ils s'ennuient malgré la grande quantité de jouets qu'ils ont, certains parents perdent souvent leurs moyens et ne comprennent pas la raison pour laquelle leurs enfants peuvent s'ennuyer alors qu'ils ont une multitude de jouets et de possibilités devant eux. Trop habitué d'être entouré et diverti, un enfant qui se retrouve seul peut trouver ce moment angoissant. Au quotidien vos enfants sont habitués d'être toujours occupés et supportent mal l'ennui. Ils ne savent pas jouer seuls ou devant un trop grand nombre de choix, ils ne savent plus choisir ce qui leur ferait vraiment plaisir. Au lieu de voir le vide comme un ennemi à combattre, laissez votre enfant se ressourcer au moment où il se retrouve seul. Sachez qu'il ne faut pas s'inquiéter lorsque vos enfants ne savent plus quoi faire, et qu'aucun de leurs jouets les intéresse. Laissez-les simplement s'ennuyer, car l'ennui est formateur. Il a de nombreux bienfaits. Un enfant se doit d'utiliser son temps efficacement. L'ennui est signe d'une bonne santé psychique. Le fait que l'enfant reste à rien faire, et qu'il sera confronté à l'ennui, va lui permettre de développer et de stimuler son imagination et sa créativité. Le rêve et la créativité offrent à vos enfants une libération. Dans les moments où il se plaint qu'il ne sait pas quoi faire, l'enfant va faire appel à ses propres ressources pour inventer, créer de nouveaux jeux, des histoires, c'est ainsi qu'il va apprendre à développer son imagination. Certains enfants développent des capacités d'observation qui sont un moyen de découvrir, d'apprendre et de comprendre. En observant et en jouant, les enfants intériorisent le monde et construisent leur identité. Ce temps où l'enfant cesse d'agir lui permet de faire face à ses émotions et de se ressourcer dans son espace intérieur. Il apprend à regarder et à écouter ce qui l'entoure. L'ennui est un pas essentiel vers l'autonomie, vos enfants seront capables de faire des choix et de se débrouiller seuls, ils prendront confiance en eux. Il est donc inutile de stimuler trop rapidement un enfant qui s'ennuie. Il est important de l'encourager à trouver seul une réponse à sa frustration instantanée. Capable de prendre des décisions par lui-même, et surtout le fait de sentir la confiance de ses parents, cela devient une importance capitale à son égard, car cette forme d'indépendance lui est valorisante. Le simple fait d'être capable de trouver une activité à faire, fait prendre conscience à l'enfant qu'il est apte à prendre des initiatives. Une inactivité apparente n'est pas synonyme de perte de temps mais bien d'apprentissage, de découverte, de jeu ou de rêve. L'ennui permet aux enfants de découvrir de vraies passions, quand l'enfant n'a rien à faire, l'enfant est obligé de s'inventer des jeux intéressants, trouver ce qui lui ferait plaisir, ce qu'il aimerait faire, et ce qui pourrait lui procurer du bonheur. Il retrouvera ses émotions, ses envies, ses désirs, au lieu d'être dirigé et suivre les autres, il a enfin la chance d'être maître de lui-même. Ne soyez pas négatif devant la façon dont votre enfant occupe son temps libre, et résistez à la tentation de lui dire ce qu'il doit faire. L'ennui permet d'apprécier la solitude. Apprendre à être bien avec soi-même, est un art qui se perd de nos jours, car tout le monde est constamment en contact avec les autres par le biais de la technologie moderne et les réseaux sociaux. Il est nécessaire qu'un enfant sache jouer seul sans se sentir délaissé. Le rêve est essentiel pour le développement de l'enfant. Son imaginaire lui permet de réorganiser ses sensations et ses sentiments. Il peut également dépasser ses angoisses en les exprimant au travers des dessins et des jeux. 
il va faire des découvertes sur sa capacité de faire face aux difficultés qu'il rencontre dans sa vie. Les moments où l'enfant semble être dans la lune sont des moments de récupération psychique. Les contes sont également des outils thérapeutiques puissants. En s'identifiant au personnage, l'enfant se sent compris. Il rejoue ses peurs et retrouve ses propres désirs, sans se sentir coupable. Les livres d'aujourd'hui sont trop proches de la réalité et n'aident guère l'enfant à affronter ses conflits intérieurs et ses émotions. Tout cela met en évidence que l'ennui ou la paresse n'est pas toujours signe de fainéantise. Derrière un enfant inactif se cache peut-être un enfant qui rêve et qui se construit intérieurement afin de mieux appréhender les étapes de sa vie future, surtout à l'adolescence qui est une grande période de transition pour chaque enfant en pleine croissance physique et psychique. Merci de vous abonner et de mettre des pouces bleus. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.